సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి చెప్పబోతున్నాను సో చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పేరు ఏంటండి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అనేవి మనం ఫామ్ చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో ఫామ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి ఏ సబ్జెక్టుతో ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ని వాడాలి అనేది ఒక టేబుల్ రూపంలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోని చక్కగా చూసి నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయడం అనేది పూర్తిగా వచ్చేస్తుంది ఓకే మీరు ఏ సందర్భంలోనైనా ఏ సబ్జెక్టుతోనైనా మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో తర్వాత క్వశ్చన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు ఓకే చూద్దాము మరి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అండ్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో చూడండి యామ్ అనేది ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అయితే ఈ యామ్తో మనం ఏ సబ్జెక్ట్కి వాడతాం అనేది చూసినట్లయితే యామ్ అనేది కేవలం ఐకి మాత్రమే వాడతాం ఓకే సో ఇక్కడ ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు మీరు యామ్తో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఫామ్ చేసేటప్పుడు యామ్ఐ ఓకే యామ్ఐ అనే వస్తుంది అదే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ టైమ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చూసినట్లయితే యామంటాయి సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈజ్తో అంటే షీ హీ ఇట్లతో మాత్రమే ఈజ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇట్ లేదా డట్ దట్ అనేది రెండు ఒకటే ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఈజ్ షీ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఇట్ అలా ఈజ్ అండ్ షీ ఈజ్ అండ్ హీ ఈజ్ అండ్ ఇట్ ఇవి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ సో నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ అనేది తీసుకున్నామంటే ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనం యూజ్ చేసేది కేవలం దే వీ యు ఎందుకంటే ఆర్ అనేది ఒక ప్లూరల్కి సంబంధించినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఓకే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఆర్ని యూజ్ చేస్తాం కదా అది కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే సరే ఓకే ఏదేమైనా సరే ఆర్ దై ఆర్ వి ఆర్ యు ఇదే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆర్ అండ్ దై ఆర్ అండ్ వి ఆర్ అండ్ యు ఇలా అనమాట మరి డూతో తీసుకున్నట్లయితే డు యు డు ఐ డు దై డు వి ఇలా డోంట్ యూ డోంట్ ఐ డోంట్ దై డోంట్ వి ఇది నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అనమాట మరి డజ్ ఎక్కడ వాడతాం కేవలం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్తో మాత్రమే డజ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం చూసారుగా సో డజ్ షీ డజ్ హీ డజ్ ఇట్ సో ఇది పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అదే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ బదులు ఒకవేళ నౌన్ కానీ వచ్చినట్లయితే అక్కడ మీరు రామ సోమ సీత గీత ఇలాంటి నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ డజ్ రామ డస్ సీత ఇలానే యూజ్ చేయాలి ఓకే సో అది గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే దీనికి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ డజంట్ షీ డజంట్ హీ డజంట్ ఇట్ ఇలా ఓకే సో నెక్స్ట్ వజ్ వజ్తో పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ వజ్ షీ వజ్ హీ వజ్ యూ వజ్ ఐ అలా వజంట్ షీ వజంట్ హీ వజంట్ యూ వజంట్ ఐ ఇవి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ మరి వర్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం దై వై యూతో మాత్రమే వర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఇది పాస్ట్లో ఉపయోగించేది సో వర్ దై వర్ వి వర్ యూ ఇలా ఇదే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి వర్ అండ్ యూ వర్ అండ్ దై వర్ అండ్ వుయ్ ఇలా తర్వాత హ్యావ్ ఈ హ్యావ్తో చూడండి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ తో తప్ప అన్నింటితో మనం హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేయవచ్చు సో చూసినట్లయితే హ్యావ్ యూ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ వి 
హాఫ్ దై ఇలా దీనికి సంబంధించిన నెగిటివ్ క్వశ్చన్ టాక్స్ చూస్తే హావ్ అండ్ దై హావ్ అండ్ వి హావ్ అండ్ యూ హావ్ అండ్ ఐ ఇలా మరి హ్యాజ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్తో మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం హ్యాజ్ షీ హ్యాజ్ హీ హ్యాజ్ ఇట్ తర్వాత ఇది నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్కి వచ్చేసరికి హ్యాజ్ అండ్ షీ హ్యాజ్ అండ్ హీ హ్యాజ్ అండ్ ఇట్ ఇలా మరి విల్ విల్ షీ విల్ హీ విల్ ఇట్ విల్ యూ కూడా మనం వాడతాం కదా విల్ వి ఇలా సో ఇవి క్యాజువల్గా అన్నిటితో ఉపయోగించవచ్చు విల్ అనేది ఓంట్ షీ ఓంట్ హీ ఓంట్ ఇట్ ఓంట్ యూ ఓంట్ దై ఇలా సో వుడ్ కూడా అన్నిటితో వాడవచ్చు వుడ్ యూ వుడ్ షీ వుడ్ హీ వుడ్ ఇట్ వుడ్ ఐ వుడ్ దై ఇలా వుడ్ అంట్ యూ వుడ్ అండ్ షీ వుడ్ అండ్ హీ వుడ్ అండ్ ఇట్ ఇలా మనం విల్ని వుడ్ని కెన్ కుడ్ని ఓకే వీటిని అన్నింటితో వాడవచ్చు ఒక షెల్ మాత్రం ఫస్ట్ పర్సన్తో మాత్రమే మనం వాడతాం ఐ వైతో మాత్రమే షెల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అది కూడా ఐ విల్ గో అంటున్నారే కానీ ఐ షెల్ గో అనట్లేరు ఓకే ఇప్పుడు వాడకలో లేదు కానీ షెల్ ఐ గో లేదా షెల్ వి గో అంటున్నారు అంటే క్వశ్చన్ టైప్స్లో మాత్రం షెల్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నారు సో అది కూడా ఇక్కడ కేవలం ఫస్ట్ పర్సన్స్తో మాత్రమే మిగతా ఈ విల్ వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా అన్ని సబ్జెక్టులతో మీరు వాడవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ బాగా ఈ టేబుల్ని ఒకసారి డ్రా చేసుకోండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఇది మైండ్లో ఉన్నట్లయితే మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ మీరు దీని ద్వారా ఈ ప్యాటర్న్ ద్వారా అడగవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారు కదా స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది కేవలం శాంపుల్ వీడియో మాత్రమే ఇలాంటి ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలను ఫుల్ కోర్స్ ను మీ సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మాకు ఆర్డర్ చేయండి సిక్స్ డివిడీస్ ప్యాక్ ప్లస్ ఫ్రీ ఈ బుక్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే ఆరు డివిడీల ప్యాక్ ను వాటితో పాటు ఉచిత ఈ బుక్స్ ను మీకు అందిస్తున్నారు కేవి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మిమ్మల్ని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడించగల ఏకైక కోర్స్ కేవి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలంటే మీకు ఎంతో వివరణతో కూడినటువంటి వీడియోలు అలాగే ఈ బుక్స్ అనేవి అవసరం అలాంటి పూర్తి వీడియో కోర్సు ని మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగేటువంటి కోర్సు ని కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే అందిస్తున్నారు కేవి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో మరిన్ని శాంపుల్ వీడియోస్ కై మా వెబ్సైట్ ని చూడండి మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కేవీ ఈజీ ఇంగ్లీష్ డాట్ కాం వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి